வெல்கம் டு தமிழ் மல்டி குக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தக்காளி தொக்கு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கொஞ்சமாக உளுந்து சேர்த்து இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கிறலாம் கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் ஒன்று பெரிய வெங்காயத்தை ரொம்ப நைஸாக கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கிடுங்க வெங்காயத்தை லைட்டாக வதக்குனா போதும் வெங்காயம் லைட்டாக பிங்க் கலராக சேஞ்ச் ஆன பிறகு மூணு தக்காளியை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நீல வாக்கில் குறுக்க குறுக்க கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறலாம் சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணாமையே ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறங்க இந்த தக்காளி தொக்குக்கு இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணி சேர்க்கணும் மூணு பல்லு பூண்டை இடிகளில் போட்டு நச்சு எடுத்திருக்கேன் அதையும் இந்த தக்காளி கூடையே சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறங்க இந்த தக்காளி தொக்குக்கு காரம்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் கம்மியான அளவு சேர்த்துக்கிறங்க தக்காளி தொக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறலாம் உப்பு சேர்த்த பிறகு கரண்டியால் லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கிறலாம் ரொம்ப டீப்பாக வதக்க வேணாம் லைட்டாக வதக்கிட்டு நம்ம மூடி போட்டு இந்த தக்காளியை பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா தக்காளியெலாம் நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் கரண்டியால் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தக்காளியெலாம் நல்லா மசஞ்சிடும் தக்காளிலாம் நல்லா ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சி இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறங்க கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறலாம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு கொதி வரணும் கொதி வந்த பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறலாம் இதில் நீங்கள் அரை கப் அளவு கூட தண்ணி சேர்த்துக்கிறலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு கூடுதலான குவான்டிட்டியில் வேணும்னா ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு அஞ்சு தக்காளி சேர்த்துக்கிறங்க சூப்பரான டெலிசியஸான தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தக்காளி தொக்கு இட்லி தோசை சப்பாத்தி தயிர் சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வேக வச்ச முட்டை சேர்த்துக்கிறலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த தக்காளி தொக்கு கூட சாப்பிட்றதுக்கு டெய்லி சட்னி செய்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி தக்காளி தொக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழ் மல்டி குக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்